நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா துவரிமான் அருகே வந்து இயற்கை விவசாய முறையில கிச்சலி சம்பா நெல் வந்து பயிரிட்டு சாகுபடி செய்து வருகிற ஒரு விவசாய சந்திக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்கு போலாம் ஐயா வணக்கம் 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 உங்களை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருங்க நீங்க மொதல் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இல்ல விவசாயம்னா அவங்களுடைய பிரதான தொழிலா என்னன்றது எங்களுக்கு சொல்லுங்க வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம்மா என்னுடைய பேர் ராமசுவாமி என்னுடைய வில்லேஜ் வந்து துவரிமான் மதுரை மாவட்டம் நான் வந்து எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் நான் நான் வந்து எம்என்சிஸ் நிறையா எம்என்சிஸில் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் பட் விவசாயம் எனக்கு வந்து புதுசு இல்லை என்னுடைய ஹெரிட்டரியே வந்து விவசாயம் தான் அதனால் இது வந்து எனக்கு வந்து புதுசு இல்லை கடந்த அஞ்சு வருஷமாக வந்து ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாகவே வந்து விவசாயம் பண்ணுறேன் அதுலேயும் அஞ்சு வருஷமாக வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து இயற்கை முறையில் தான் பண்ணுறேன் நான் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து சுபாஷ் பாலேக்கர் கிளாஸ் வந்து நான் அட்டன் பண்ணேன் நான் பல்லடத்தில் நடந்த கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணேன் அந்த கிளாஸில் அட்டன் பண்ணும்போது வந்து அதில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நிறையா விஷயங்கள் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இது புதுசாக இருக்குன்னு பட் எனக்கு வந்து எதுவுமே அது வந்து புதுசாக தெரியல என்ன அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் மறந்துட்டோமோ என்னென்னலாம் நமக்கு வந்து மறக்கடிக்கப்பட்டதோ அது எல்லாத்தையுமே அங்கே வந்து நான் ஐ மேபிள் டு ரீக்கேப் என்னால் அதை வந்து திருப்பி ஞாபகப்படுத்த முடிஞ்சுது சில விஷயங்கள் நம்ம செய்யும்போது வந்து எதுக்கு செய்கிறோம் தெரியாமே செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது வந்து அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் இதை தான் நம்ம பண்ணினோம் இதை வந்து இப்போ வந்து இதை சயின்டிஃபிக்காக அதனுடைய விளைவுகள் இதனுடைய நன்மைகள் என்னான்னு இவர் சொல்கிறார் இல்லையா அப்போ நம்ம அதெல்லாம் மறந்துட்டோம் மறக்கடிக்கப்பட்டோம் மறந்துட்டோம் திருப்பி வந்து இவர் வந்து நமக்கு ரீக்கேப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதில் வந்து நல்ல ஒரு நம்ம மறக்கடிக்கப்பட்ட வந்த விஷயங்கள் வந்து நல்ல விஷயங்கள் அதை திருப்பி கொண்டு வர்றது வந்து மிக நல்ல விஷயன்றத ஒரு முடிவு அங்கே தான் எடுத்தேன் நான் அவ அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து ஐயா முழுசாகவே இயற்கையில் நான் மாறிட்டேன் இயற்கை விவசாயங்கள் மாறிட்டேன் நான் ஐயா இப்போ நீங்கள் எந்த பயிர் வந்து கடந்த ஐந்து வருடங்களாக நீங்கள் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் நிலத்தில் கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து இங்கே என்ன ஆச்சு ஒரு மூணு மூணு வருஷமாக வந்து அந்த டயத்தில் வந்து மழை வந்து சரியாக அமையலை எங்களுக்கு வந்து கம்மாய் இருந்தாலுமே வந்து கம்மாய் வந்து எனக்கு கிணத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதனால் தண்ணி ஏறுறது கஷ்டம் அதனால் என்ன பண்ணேன் மழை வந்து லேட் ஆகிறதுனால அந்த மழைக்கு தகுந்தபடி என்ன பண்ணினேன் வீரிய ரகங்கள் தான் போட்டேன் கடையில் விற்கக்கூடிய வீரிய ரகங்கள் வீரிய ரகங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து அக்ஷயான்னு ஒரு ஐட்டம் இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் இருக்க ஐட்டத்துலேயே வந்து மதுரை மாவட்டத்தில் அதிகமாக விலை போகக்கூடியது அந்த அக்ஷயான்ற ஐட்டம் தான் ஸோ அதை தான் வந்து ஒவ்வொரு வட்டமும் நட்டுட்டு இருந்தேன் விலையும் நல்லாயிருக்கும் பட் அதுவுமே வந்து இயற்கை முறையில் தான் பண்ணினேன் எதுவுமே செயற்கையில் பண்ணலை ஒரு துளி கூட எதுவுமே போடலை நான் அதையும் இயற்கையில் பண்ணி தான் எல்லாருக்குமே காமிச்சேன் இப்போ தான் வந்து இந்த வட்டத்துலேருந்து வந்து ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாகவே வந்து லேட் ஆனாலுமே பரவாயில்ல அப்படின்னு நாலு பேர்கிட்ட நமக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் வட்டாரத்தை கேட்கும்போது புரட்டாசி ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி வரைக்கும் கூட நடலாங்கன்னு சொன்னதுனால தான் இந்த வட்டம் நண்பர் இவர் மூலமாக ராகேஷ் மூலமாக வந்து இந்த வட்டம் உங்ககிட்ட இருந்தால் அந்த விதை நல்லே வாங்கியிருக்கேன் வாங்கி இந்த வட்டம் கிச்சிலி சம்பா தான் பாவியிருக்கேன் இது போக வந்து எனக்கு வந்து வாழை இருக்கு ரெண்டு ஏக்கர் வாழை இருக்கு ரஸ்தாலி அந்த பெல்ட் ஃபுல்லாமே ரஸ்தாலி வாழை முதல் அடி வெட்டிட்டேன் காய் இப்ப ரெண்டாவது அடி காய் இருக்கு ரெண்டாவது அடி காய் இருக்கு அது வந்து பாதி இயற்கை ஏன்னா வந்து வாழையில வந்து இன்னும் சில விஷயங்கள் பண்ண வேண்டி இருக்கு ஊட்டமேற்றிய தொழில் முழுசாவே மாத்திரதா இருந்தால் வந்து அதுக்கு வந்து தேவையான இடுபொருட்கள் வந்து முன்னாடியே ரெடி ஊட்டமேற்றிய தொழில் உரம் எதன் மாட்டு சாணம் வச்சோ ஆட்டு சாணம் வச்சோ ரெடி பண்ண வேண்டி இருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து எனக்கு டைம் இல்லாததுனால இந்த வட்டம் வந்து பாதிய வேப்ப முன்னாக்கு கடலை முன்னாக்கு தான் போட்டிருக்கேன் பட் ஒரு தடவை ரசாயனமும் வச்சிருக்கேன் அதனால நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த கதிர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதுல வாழப்படும் போது வந்து இயற்கை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இயற்கை முறை பிளஸ் முக்கோண நடவுமுறை அதாவது வாழையிலே வந்து பலவித நடவுமுறைகள் சொல்லியிருக்காங்க சாதாரண நடவுமுறை முக்கோண முறை அடர் நடவு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து முக்கோண நடவு பண்ணலாம்ன்றது பிளானில் தான் இருக்கேன் அதுக்கான எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த வட்டம் முக்கோண நடவுல தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதாவது அது வந்து கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க அதோட எஃபெக்ட் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வராது இன்னொன்று இந்த போர் பைப்பு தெரியுது இல்லையா இதுக்கு இந்த பக்கம் கெமிக்கல் நெல்லே அந்த நெல்லே கெமிக்கல் அது அக்ஷயா நீங்க போய் பாருங்க அந்த நெல் எப்படி இருக்கு இந்
எல்லாமே வந்து ப்ரிகாஷனரி இஸ் பெட்டர் தென் கியூர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதன்படி என்ன பண்ணுறதுனால கரெக்டாக நட்டை களை இப்போ பதினஞ்சு இருபது நாள் களை எடுத்த அஞ்சு நாள் கிடச்சி இருபத்தஞ்சில் முப்பது நாள் இருக்கோ இல்லையோ எப்போதுமே வந்து நான் நட போகிறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா தசபர்ணி கஷாயம் போட்டுருவேன் நான் ஃபஸ்ட்டாக அதை தான் போடுவேன் தசபர்ணி கஷாயம் நாற்று பாவறதுக்கு முன்னாடியே போட்டால் எனக்கு தேர்ட்டி டேஸ் மென்சுரேஷன் பீரியட் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி டேஸில் எனக்கு அந்த வந்து மருந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ நட்டை நடும்போது அது நாற்பது ஐம்பது நாள் ஆயிரும் எனக்கு ஸோ இருபத்தஞ்சாவது நாளில் வந்து இருக்கோ இல்லையோ ஒரு டோஸ் அடிச்சிருவேன் பயிரில் வந்து பூச்சி இருக்கா இது இருக்கா எதையுமே பார்க்க மாட்டேன் ஒரு டோஸ் அடிச்சிருவேன் நான் நீங்கள் சொன்னபடி அந்த ரசாயனம் இங்கே வருமானா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கம்மி ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன தான் அடித்தாலுமே அடுத்த வயலில் போய் அவங்க அடிக்க மாட்டாங்க நம்ம வேலை பார்க்கும்போது அடுத்த வயலுக்கு சேர்த்து வேலை பார்க்க மாட்டோம் அது வராது அதனுடைய பாதிப்பு வந்து பெரும்பாலும் இருக்காது 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 ரசாயனம் இருக்காது அது போக இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னா இயற்கை விவசாயத்தை கொண்டு போகணுன்றது என்னுடைய ஐடியா பட் வந்து மக்கள் வந்து இன்னும் அந்த அளவுக்கு மாறதுக்கு வந்து ரெடியாக மனதளவில் ரெடியாக இல்லை அதனால் வந்து நான் வந்து அவங்கள போய் ரசாயனமே போடாதேன்னு சொல்ல முடியாது அது பதில் இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் எப்போதும் ஐம்பது லிட்டர் குறையாமல் தசபர்ணி கஷாயம் போட்டுருவேன் நான் அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் இப்போ மருந்து அடிக்கிறத நிப்பாட்ட சொல்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு சேர்த்தே போடுவேன் நானே கூப்பிட்டு இதை அடித்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அதை முதல்ல அடிங்க ஒரு டோஸ் அடிங்க அடிச்சுட்டு அது சரி இல்லைன்னா என்கிட்ட வாங்கன்னு சொல்லுவேன் ஒரேவாரத்துல <laughs> 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 ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து பழைய மருந்து அடிச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து இன்னும் அந்த மைண்ட் செட் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இந்த மருந்து எஃபெக்ட் ஆயிருக்குமோ சரி அவர் கொடுத்ததுக்காக நம்ம போய் அவர்கிட்ட சொல்லுவோம் அப்படின்ற ஒரு நினப்பு இருக்கும் அதை மாத்துறதுக்காக என்ன பண்றது அடிச்சுட்டு இன்னொரு ஒரு வாரம் கழிச்சு இன்னொரு டோஸ் அடிங்க போன தடவை வந்து புகையானும் குருத்து புழுவும் வந்து இன்னொருத்தருக்கு ஒரு ஒன்றரை ஏக்கருக்கு சுத்தமா விழுந்துருந்து அக்ஷயால நெல் இல்ல விழுந்தது என்ன பண்ணேன் நானு வந்து சொன்னாங்க கடையில ரெண்டு மருந்து வாங்கினாங்க ரெண்டு மருந்துக்குமே கேட்கல அப்புறம் வந்து என்னங்க பண்றதுன்னு கேட்டாங்க நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் அடிச்சு பாருங்க ரெண்டு டோஸ் அடிச்சாங்க கம்ப்ளீட்டா மாறிடுச்சு அந்த புகையான் வந்து ஒரு பக்கம் விழுந்தது அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது விழுந்து அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த விழுந்தது அப்படியே ஸ்டாப் பரவாம நின்றுச்சு சோ இந்த மருந்து தசபர்ணி கஷாயம் மிக சிறந்த ஒரு பூச்சி விரட்டி வேற என்ன அக்னியாஸ்திரம் பிரம்மாஸ்திரம் எல்லாமே இருக்கு பட் அதெல்லாம் நான் பண்றது இல்ல இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் வந்து தசபர்ணி கஷாயம் அதுல வந்து அந்த மென்சுரேஷன் பீரியட் ஃபார்ட்டி டேஸ் கம்பல்சரி இருக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது எவ்வளவு காலம் வந்து சாப் பண்ணி நறுக்கி போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து சீக்கிரம் அது வந்து நொதித்தல் ஆகி நொஞ்சு போகும் அதை காமிக்கிறேன் காமிக்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் அடுத்த பாகத்தில் இவர் தன்னுடைய மண்ணை வந்து எப்படி வளம் மிக்கதாக மாற்றினார் அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை வந்து உங்கள் விவசாய நண்பர்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கட்டும் இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்